హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో బగారా రైస్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ బగారా రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఏ విధంగా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ బగారా రైస్లో నేను వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని నేను వెజిటేబుల్స్ని కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ బగారా రైస్లోకి టేస్టీగా ఉంటుందనేసి పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను క్యారెట్ని చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆలుని కూడా చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను ఉల్లిపాయల్ని పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా కరివేపాకు ఇక్కడ నేను గ్రీన్ పీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే బఠానీలు పచ్చి బఠానీలు అండ్ కాజుని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ బగారా రైస్లోకి నేను ఈ బగారా రైస్ వచ్చేసి రైస్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాను అనమాట చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ వనస్పతిని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను వనస్పతి అంటే వచ్చేసి డా డాల్డా ఈ డాల్డా వేస్తే కొద్దిగా మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది అనేసి ఈ డాల్డాని యాడ్ చేస్తాం లేదా గీతో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు గీ ఆర్ నార్మల్ ఆయిల్తో కూడా మనం ఈ బగారా రైస్ వచ్చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టేసుకొని గిన్నె పెట్టేసుకొని ఇక్కడ వనస్పతి యాడ్ చేశాను కదా ఒక టూ స్పూన్స్ అలా యాడ్ చేశాను ఇక్కడ కాజుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట ముందుగానే కాజుని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు పచ్చిగా ఉండదు అండ్ రైస్ తినేటప్పుడు కొద్దిగా కరెంచిగా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని మనం సపరేట్ చేసేసుకుందాం కాజుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొద్దిగా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేశాను టేస్ట్కి రైస్ కొద్దిగా టేస్ట్గా ఉంటుందని ఇక్కడ చెక్క లవంగ యాడ్ చేస్తున్నాను స్పైసీగా ఉంటుంది అనేసి చెక్క లవంగ అండ్ బిర్యానీ ఆకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి ఆయిల్లో మనకు బాగా ఫ్రై కావాలి ఆ స్పైసెస్ వచ్చేసి బాగా పడుతుంది అనమాట బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరివేపాకు యాడ్ చేశాను ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి బాగా కొద్దిగా ఫ్రై కావాలి మనం మొత్తం ఈ వెజిటేబుల్స్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు పచ్చి వాసన లేకోకుండా మనకు బగారా రైస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఆనియన్స్ మొత్తం బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం కొద్దిగా ఈ విధంగా మనకు గోల్డెన్ కలర్ లాగా వస్తుంది కదా మిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం అలా తిప్పుతూ ఉంటే మనకు కొద్దిగా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆనియన్స్ మిర్చి కరివేపాకు అలా నెక్స్ట్ ఇంకా వెజిటేబుల్స్ని మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఆలూని ఇక్కడ క్యారెట్ని నేను చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను కదా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేస్తున్నాను వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బటానీలు కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను వీటిని బాగా కొద్దిగా మగ్గనివ్వాలి అనమాట ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా మగ్గనిస్తే మనకు పచ్చి వాసన లేకోకుండా రైస్లో బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట తినేటప్పుడు ఈ విధంగా ఇక్కడే మనము కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం తగినంత బాగా మగ్గుతాయి అనమాట ఆయిల్లో ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే అంతే కొద్దిసేపు మనం బాగా ఫ్రై చేసు బాగా మగ్గనించేంత వరకు వదిలేసుకుందాం ఒక టెన్ మినిట్స్ తిప్పేసుకొని ఇలా ఈ బగారా రైస్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా ఎమ్మిగా వచ్చింది తప్పకుండా ఇంకా ట్రై చేయని వాళ్ళు ట్రై చేయండి తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇలా ఈ వీడియో చేయటం అండ్ ముందుగా మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ విధంగా మనకు బాగా మగ్గిపోయినాయి కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ తగ్గి మగ్గిపోయినాయి మనం ఇక్కడ టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకొని ఇక్కడ సోక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక వన్ అవర్ సోక్ చేసి సోక్ చేసుకున్నాను మనం బాస్మతి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను నార్మల్ రైసే యూస్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా రైస్ని మనం తీసి ఇక్కడ ఈ వెజిటేబుల్లో మనం వేసుకొని కొద్దిగా అలా ఇల్లు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రైస్ని టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట రైస్ అనేది ఇక్కడ కాజును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్లో యాడ్ చేస్తే మరి మెత్తగా అయిపోతున్నాయని ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా రైస్ని బాగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం కొద్దిగా అలా తిప్పు తిప్పేసుకుందాం ఇంకా ఇక్కడ మనం కొద్ది ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఉన్న తర్వాత వాటర్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం టూ గ్లాసెస్ రైస్కి ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం క్వాంటిటీ ఈక్వల్గా వేస్తే కొద్దిగా ఈక్వల్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువ వేసినా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం సోక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది అనమాట రైసు ఈ రైస్లోకి మనం ఈ రైస్లోకి చికెను లేదా మటను వెజిటేబుల్ కర్రీ ఏదైనా మనకు చాలా రైతాతో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రైసు 
ఈజీగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా ఈ విధంగా మూత పెట్టేసుకొని రైస్ కుక్కర్లు పెట్టేసుకోవడమే ఈ విధంగా మనం రైస్ కుక్కర్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనకు మొత్తం పైకి కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి అనమాట బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి రైస్ మిక్స్ చేసుకుంటే మొత్తం కింద ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ అలాగే ఉండి పై రైస్ పైన ఒక్కటే ఉంటే ఇలా తిప్పుకోవాలి అనమాట ఒకసారి ఇలా తిప్పుకుంటే మనం ఆల్మోస్ట్ కుక్ అవుతుంది ఇంకా కొద్దిగా కుక్ అవ్వాలి కొద్దిగా వాటర్ ఉంది కదా సో కొద్దిగా వాటర్ పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి చాలా ఈ విధంగా అయిపోయింది మనకు పొడి పొడిగా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది రైస్ బగారా రైస్ ఈ విధంగా పొడి పొడికి మనకు రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది బగారా రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చేసేసుకోవడమే తప్పకుండా ట్రై చేయండి బగారా రైస్ ఇంట్లోనే ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి